Hi friends, hello everyone. Welcome to the video. Let's start the theory of structure one lecture series. Le module two, I have done. We discussed it. So module two, we have done. We have discussed the topic. We have done stresses in bars of composite section. Na, so we have done directly video. Let's start. So we have done in previous video. Let's start. One constant, one constant cross section. One la, one bar. Le, one external force in form of tension or compression applied. Let's see. That is one of the stresses. Let's start. Let's start. Let's start. ओके अब नम्बर ये एक सेक्शन ले डिस्कस किया ना तो एक कॉम्पोसिट सेक्शन आना सो इन दान एक कॉम्पोसिट सेक्शन में हम कार्य डिस्कस किया कॉम्पोसिट सेक्शन में वाले ना तो रेंडो आदि आदि के मो मटेरियल्स का कंबाइन जेड उड़ा होना एक स्ट्रक्चर ने आना सो मिनिमम रेंड मटेरियल अंगले मंडाय रिकन Indonesia மினிமம் ரண்டு மெடிடியல் எங்கிலும் உண்டாயிருக்கினம் ரண்டிலாதிகமோ போசிப்பிலானம். Next, the bar joined in such a manner that the system expand or contract as a one unit equally when subjected to tension or compression. So, composite bar நான் மற்று பிரத்தேவே என்தானம் இயுரு composite bar நான் நம்மலும் external tension அல்லைங்கள் compression அப்பிலை செய்யும்போம் ரண்டு bar நும் commonாய்டாயிருக்கும் ஒரு deformation சம்போயிக்கின்னது that may be extension or contraction based upon tension or compression we are applying So, அங்கனை யார்க்கும் composite barல் deformation சம்போய்க்கியா. Okay, இதான் composite barல் நேரு major ஓர்த்திரிக்கின்ன காரியங்கள். So, நமுக்கு 2 points உடை problem GNI இட்டா நமுக்கு அர்ந்திருக்கினாம். So, the following 2 points should be always kept in mind while solving the problems on composite sections. So, first thing, நம்மலும் படிச்சுதன்னே, நம்மலும் external load apply செய்யும்போம் composite bar நேர் expansion அல்லைங்கள் contraction அண்டாவுந்து equal amount ஐருக்கினாம். So, in other words, we say in terms of strain, we know that strain is the deformation per unit length of the material. So, in terms of strain, strain of the first material will be equal to the strain of the second material in a composite section. So, we will represent this. We will say strain is the same. So, we will learn this based upon the equation of or modulus of velocity is equal to stress by strain. So, that expression is the number of strain extracted by the area. Strain is equal to stress divided by modulus of velocity in the area. Okay. So, P by A and the number of stress divided by modulus of velocity of the first material. We get the first material in the strain. Similarly, the second material in the strain. So, composite section of the area, the strain of the both materials will be equal arikin. So, that is the first condition for solving our problems. Second condition to arrive another, the total external load on the bar is equal to the sum of the loads carried by the different materials. Nam kariyam, namala total load P apply jayin on the plan. So, ee P load to arrive another, namada 1 and 2 material load on the share jayin on the plan. Pasha, are engana share jayin on the plan, namakko parayana, kutti maayin to parayana patilla, kala nam equal ish aana adho, koodu the lead kada jayin on the plan, correct jayin to parayana patilla. But, we can say that, the total load is P, the part of the P that is P1 is carried by the first material and P2 will be carried by the second material and the together condition is P is equal to P1 plus P2. And the uh, load in the stress in the terms of the area, stress into area, like stress in the area, it is load by area. Okay, our concept is stress into area will be the force and uh, we can say P1 is equal to sigma 1 into A1 plus P2 equal to sigma 2 into A2. So, in the end, we have two conditions for solving the composite section problems. On the other hand, the strain of the first material will be equal to the strain of the second material. And the second thing is the total load is shared by the two materials. That is, P is equal to P1 plus P2. So, we have to 
composite section related to the problems. So, the first question is the reinforced concrete column 500 mm by 500 mm in section is reinforced with the four steel bars of 25 mm diameter. One in each corner. The column is carrying a load of 1000 kN. Find the stresses in the concrete and steel bars. Take modulus of velocity E for the steel as 210 GPa and E for the concrete as 14 GPa. So question proper right understand here. You can figure the question in the question. We can figure the question in the concrete column, square column. The square column is provided by 4 reinforcements. The 4 reinforcements are provided by 1 corner. This external dimensions are 500 mm by 500 mm. The diameter of 4 bar is 25 mm diameter. And the column is carrying a total load of 1000 kN. Okay, so column basically is a compression member. Kolatil berikan load itu orang ini adalah kompresif in nature atau always. So, nama kita ini kolatil berikan load itu orang concentrated load itu orang itu terikat dengan apa? Adalah 1000 kilonewton itu orang terikat dengan. Okay, 1000 kilonewton load itu ini kolatil berikan orang itu. Ah, angin 1000 kilonewton berumbo. Find the stresses in the concrete and steel bars. So, nama kita ini adalah composite section atau composite section itu orang ini adalah dua atau tiga macam material yang terikat dengan apa? Struktur atau. So, itu adalah Composite section ada, itu adalah yang nak kita steel under, concrete under. Okay, so itu adalah composite section ada. A composite section ni, steel in dim, concrete in dim, stress under itu kan ada, nama kita lakshya. So take E for the steel, modulus of velocity E for the steel is 210 giga pascal and E for the concrete is 14 giga pascal. So nama kita first, ini ni adalah data mana note itu. Data sebab proper itu note itu, jadi nama kita pagi di problem solve all. Okay, area of the column is the number of steel bars of force, diameter of the steel bar 25, load on the column 1000 kN. So, we are representing it as a Newton. And the modulus of velocity of steel is 210 GPa and modulus of velocity of concrete is 14 GPa. So, we have to apply the conditions of the conditions. So, that's why I will apply the stress in the steel. We can do the stress in the steel and stress in the concrete. So, all the parameters are sigma s and sigma c. Okay, next thing we can do is we can do 4 steel bars. That's why we can do the cross-sectional area. So, the cross-sectional area of each bar is pi by 4 into d square. Circular section. So, the total area we can do is 4 into d square. 4 into 4 bar all the under 4 into pi by 4 d square d square in the area the diameter is 25 mm substitute in the area we have total area of steel bars we have to get another okay so other 1963 mm square in the area next thing we have to do we have to do this outer dimension here we have to do this outer dimension so we have to do the area of total column area of the column we have to do this it is 500 into 500 आयरिक्यो। अंगने आने के लिए area of concrete यंत्र उड़ी के नंजी है ना। ये 500 into 500 minus 1963 चेदा मधे। साधा आने वाले चेदे लिखने दे। area of the concrete is 2 lakh 50 thousand minus 1963 that is 2 lakh 48 thousand 37 mm square ना इटना आयरिक्यो। ओके इन्हें नम्बर चेंज ना दुआ रहेना नम्बर का basic conditions है। अप्ले जाएगा ना। so first condition ना दाना Strain of the first material will be equal to strain of the second material. So condition apply you know, the strain you know, it is stress divided by modulus of velocity. So we have a uh, steel and concrete here. So sigma S by ES will be the strain of the steel and uh, sigma C divided by EC will be the strain of concrete. So it will end the number of sigma S on the country. We have ES and EC in the respective right. So, that is the corresponding mm square layer. So, 14 GPa is 14 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Okay. So, that is the same thing. We have to get the same thing. Sigma S is equal to 15 Sigma C. So, 1 in terms of other layer. Okay. Sigma of stress in the steel can be represented in terms of stress in the concrete. So, that is the first condition. So, second condition, we have two equations and we have two equations and we have to complete the right solve. So, the second condition is that the total load will be shared by the individual materials. So, total load is what? It is 1000 kN. So, 1000 into 10 raised to 3 Newton is equal to 
the stress in this it is the total load carried by the steel so stress in steel into area of steel plus load total load carried by the concrete that is stress in concrete into area of concrete so sigma s number in terms of sigma c will conduct so that value will be 15 sigma c into area of the steel is 1963 plus sigma c is represented as such and the area of concrete is 2,48,037 so we get the value in terms of sigma c alone so that value is 2,77,482 sigma c so this is sigma c so sigma c will be turned out to be 3.6 newton per mm square or 3.6 mega pascal this value is the first equation sigma s will be equal to 54 mega pascal Similar to our metal problem, a reinforced circular column of 400 mm diameter has 4 steel bars of 20 mm diameter embedded in it. Find the maximum load which column can carry if the stresses in the steel and concrete are near are not to be exceed 120 mega pascal and 5 mega pascal respectively. Take the modulus of velocity of steel as for 18 times that of concrete. So, if we have a square section, we have a circular section, and a circular section, and a reinforcement bars are provided in the circular section outer diameter, it is 400 mm. So, first, then we will have data set, data set proper, and we will have additional data. If the stresses in the steel and concrete are not to exceed 120 mega pascal and 5 mega pascal, see conditions in the number of permissible stresses. That is the number of material. If we have a purpose in the number of manufacturer specification, we have a particular particular stress in the mode of the load. So, we have a recommendation. So, we have a number of conditions. So, steel. Maximum stress in the it should be limited to 120 megapascal and concrete maximum stresses in the 5 megapascal. Even number of standard codes of volume in limit T. So, number of year parameter name could consider the even direction of number problem chain another. Okay, so number of Adam steel in the area and loading, you know. So, diameter of each bar in the 5 by 4 d square area. So, total reinforcement area in the 4 into 5 by 4 d square chain in the number of the total cross section area is 5 by 4 into total d square so that will be 125660 and area of the seal is 1257 the area of concrete is area of concrete it is turned to be 124403 mm square and the next one is the first condition the strain in the first material will be equal to strain in the second material so that is one in if we have a directly permissible stress, we will do that. The steel is a permissible stress, 120 mega pascal. So, the steel is a permissible stress, 120 mega pascal. Corresponding concrete line stress, we will do this equation. That value tends to be 6.67 newton per mm square. But our recommendation says that it shouldn't exceed 5 mega pascal. So 6.67 वाले ना तो 5 मेगा पास करने का कोड तो लाइज़ होने दरने, नमक का 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो वाले ना तो यूसीएन पे चला। ओके, तो नमले अगेन ये रिक्वेशन ना दरने, नमले कंक्रीट ले परमिशिबल स्ट्रेस साइड वाला 5 मेगा पास के लोड करनो, इन्हें डर नमले स्टील ले स्ट्रेस कंडोडी करनो, � so, that means that we have the value of sigma s in the value, sigma c in the value, respectively 5 mega pascal and 90 mega pascal in the edge count. So, we have the second condition that this total load should be equal to the load shared by the each materials. So, p is equal to p1 plus p2 and in terms of stress and area, we can write this and find the value of final value of final load carried by the column as 735.15 kN. So with that we are going into our next topic which is thermal stress and strain. So thermal stress and thermal strain are going to see you in the section where we are going to discuss the thermal stress and thermal strain. So what is the thermal stress and thermal strain? So what is the thermal stress and thermal strain? 
ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് റെയിൽസിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ റെയിലിനിടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ സോ ബിൽഡിങ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവൻ നമ്മുടെ കോളേജ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സോ ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിനെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടിനെ ഫുള്ളി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ആ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത സോ ഈ ഗ്യാപ്പിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ടു അവർ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സോ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെയും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് അതിന്റെ ആറ്റത്തിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും സിമിലർലി വെൻ ദ മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ദിസ് ആർ ദ ടു തിങ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി നോട്ടീസ്ഡ് സോ ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിനും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒരു കാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്സിലും ഗ്യാപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലെങ്ത് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മെറ്റീരിയലിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും സിമിലർലി നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻസ് സോ നമ്മുടെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ടി എൽ എന്നാണ് സോ അതിനകത്തെ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി റോഡ് ആൻഡ് ടി ഇസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് എൽ ഇസ് ദി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു എൽ എസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടി സീറോ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ആ ടി വൺ മൈനസ് ടി സീറോ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ആൻ എക്സ്പാൻഷൻ ടു ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എൽ ഓർ ഡി എൽ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പാൻഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആൽഫ ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു എൽ so then comes a question what is coefficient of thermal expansion alpha okay so alpha is the measure of the change in size with respect to the change in temperature is called the coefficient of thermal expansion from the equation it is clear that alpha is equal to dl divided by tn or namku simple aayittu parney kenja adayathu oru meter length ulla oru മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ നമ്മള് യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീഫർമേഷൻ അതായത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ വൺ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡീഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് So, what is the significance of coefficient of thermal expansion? Low coefficient of thermal expansion gives the better dimensional stability. So, low coefficient of thermal expansion means low ex, uh, or uh, low coefficient of thermal expansion means the uh, the expansion will be minimum and if the coefficient of thermal expansion is more then the expansion of the material under the temperature will be more. Okay, so better dimensional stability we keep the coefficient of thermal expansion value alpha as minimum and we select the material accordingly next we will consider that we will place the support in the road 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 non-yielding and un-yielding that is the support of the fixed support
രണ്ടിടത്തും ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷന് അനുവദിക്കില്ല സോ ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദി സപ്പോർട്ട് ടു ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വിൽ റെസ്ട്രൈൻ ഓർ കീപ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ആ സച്ച് ആ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെനർ ദേർ ഇസ് എ സം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബോഡി ഇറ്റ് കോസസ് ദ ബോഡി ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇഫ് ദ ബോഡി ഇസ് അലൌഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഫ്രീലി വിത്ത് റൈസ് ഓഫ് fall of the temperature no stresses will be induced in the body aa body la nammal free aayit expansion and will say yenna adin expansion sambhavikkum and there will not be any stress and strain in the body but if the deformation of the body is prevented thermal stresses will be generated corresponding strains will be called thermal strains so these are the conclusions we arrived from the earlier sections okay next nammal nokkunnathu ഒരു സിമ്പിൾ ബാസിൽ സിമ്പിൾ ബാസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെർമൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻഡിലിവർ ടൈപ്പ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻഡ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് അതർ എൻഡ് ഇസ് ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഇതൊരു ക്യാൻഡിലിവർ ടൈപ്പ് ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഇസ് എൽ എസ് ബി ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി ടി എസ് ബി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഞാൻ ഈ ബോഡിയെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്റെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടി എസ് ബി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഇസ് ദി യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് ആൽഫ ഇസ് ദി ഫൈവ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആസ് ബി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് and dl is the extension of the rod due to rise in temperature so ee body nammala t degree centigrade la heat cheyumbo ee body kondavuna expansion aanu dl okay so nammala alpha endanu already discuss cheyidayirunnu so adine base cheyidittu what we can write here is the dl extension of the rod is alpha into t into l so alpha alpha is the coefficient of linear expansion and t is the rise in temperature into the length will be give the deformation of the body or expansion of the body due to rise in temperature next nammal nokkan povunda nammal ee oru body ipo free expansion la irunnu next nammal ee oru expansion dl expansion nu parayanathu nammal or external load p apply cheythu nammal korachondu varuana so initial idinde uh, so that is now the suppose an external compressive load p is applied at the end p dash so that the rod is decrease its length from l plus alpha tl to l so at the final length il nanu that is l plus dl il nanu we are reducing the length to the initial length l itself okay and uh, the compressive strain is the decrease in length divided by original length so what is the decrease in length that is alpha tl that is the dl value so alpha tl divided by original length will be the strain experienced by the body due to this external load p and the thermal stress sigma is equal to thermal strain into modulus of velocity because we know that modulus of velocity is stress divided by strain so stress will be modulus of velocity into strain so alpha t into modulus of velocity e will be the thermal stress so idana nammude required equation so nammude oru body consider cheyidu a body first case nu parayunnathu its free expansion is allowed so it will move to a distance dl is equal to alpha dl so nammude externally oru load apply cheyidittu nammude ee deformation korchu varum so that is the actual condition of a fixed support നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് വിൽ ഓഫർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് എഗൻസ്റ്റ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ സോ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിയർ ഓക്കെ സോ അപ്പോ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ സ്ട്രെയിനും തെർമൽ സ്ട്രെസ്സും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ തെർമ
will be alpha T and thermal stress will be E alpha T and uh, the body can down the free expansion or another it is L alpha T this is the carrying line number of the or the weekend next number of condition discuss here and what are the number of the number of the support or a fixed support a lot particular value of yielding support on so the yielding support on an ending in our support in the number of the number of the body expand you know or a particular value say the delta value where they are support இதினே expansion செய்யான் அனுவதிக்கிம் அதின் சேசும் மாத்ரமே அதின் resistance offerயத்துள்ளும் சு அங்கனே ஒரு case ஆனந்து உண்டைகள் நம்மட equations எங்கனம் modifies கியும்னா நம்க்கும் நோக்காம் so next condition is stress and strain when they support yield if the support yield by an amount equal to delta then the actual expansion will be so initially நம்மட கேசில actual expansion திரையாதுக்கும் it is alpha TL ஆனா Alpha TL will be the free expansion, but if the support is yielding by delta, so delta where other free expansion and where they can thereafter it will offer some resistance. So alpha TL minus delta will be the actual expansion when it comes into the support yield conditions. So this will be our actual expansion. So the actual expansion divided by original length will be our strain value. And this strain value multiplied by modulus of velocity will be our stress value. So this is our condition for thermal stress and strain when the support is form and support is yielding. Next one ka other related hydraulic question now ka aluminium alloy bar fixed at both ends is heated through 20 Kelvin. Find the stresses developed in the bar. Take the modulus of velocity and the coefficient of linear expansion for the bar material as 80 gigapascal and 24 into 10 raised to minus 6 per Kelvin respectively. Question by the number of data so the note here no come. Aluminium bar is fixed at the both end is heated through 20 Kelvin. So rising temperature is 20 Kelvin. Find the stress developed in the bar. We need to find the stress developed in the bar. The modulus of velocity and the coefficient of linear expansion are given. So the data rising temperature is 20 Kelvin and the modulus of velocity is 80 GPA or 80 into 10 raised to 3 into 10 per mm square and the coefficient of linear expansion is 24 into 10 raised to minus 6 per Kelvin. Okay. So stress is what? It is alpha T into E or E alpha T. E alpha T is the same as the same as the so E alpha T will be the stress and uh, substituting the value we get is 38.4 megapascal. Next question. Two parallel walls 6 meter apart are stayed together by a steel rod 25 mm diameter passing through the metal plate and nuts at each end. The nuts are tightened home when the rod is at a temperature of 100 degrees centigrade. Determine the stress in the rod when the temperature falls down to 60 degree if the ends are not yielding and if the ends are yielded by 1 mm. So, we will discuss the condition and the end of the end of the end of the support and the end of 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 the end. Two parallel walls are 6 meters apart. So, this is the length of the end of the 6 meters. The wall is the end of the end of the end of the end. And the steel rod is 25 mm diameter and pass through the metal plate and nuts at each end. Dent endulum E wall and dent endulum nut to which tight here with the gana. When the road is the road is at a temperature of 100 degree centigrade. So the initial condition is 100 degree centigrade lie in the but the number of the average in the cool air is in the 100 degree centigrade in the 60 degree centigrade load the correct air is in the and the ah case in the number of stress the conduit can and so is it in the Okay, first condition when the supports not yield. So supports not yield now and then I am carrying on. Parameter say it can change some. When the first condition is support is not yield. We have the value of sigma is equal to E alpha T. And E alpha T value is a substitute A and J. So E value is 200 into 10 raise to 3 and T is 40. And Kita minus itu kan tak ada ilah, nama kita stressan macam mana, satu parameter matri kan dua dikit nolong, that is, entah mana nama kita nak kira ni lah. Ini dalam change matri orang orang nak kira ni lah, that is 40. And alpha is 12 into 10 to minus 6, nama kita 96 
newton per mm square or 96 megapascal na kittunadayirikkum so next condition and our next condition is stress in the rod when the support yield by 1 mm so that case nammal already discuss cheyidayirunnu aa case la stress enganeyanu kandupidikkunnu ennallathu okay so aa case la nammal aadyam actual expansion eludanam actual expansion will be l alpha t minus delta okay so l alpha t minus delta will be the actual expansion that divided by l that will give the strain and that multiplied by modulus of velocity we get the stress okay so that we have to use the confined formula and we have to substitute the stress in the condition